avevamo detto che questa cosa l'avremmo fatta, l'abbiamo desiderata, pensata, eh, maturata e, ed oggi è la prima, la prima occasione, la prima presentazione eh, del libro La vita non aspetta, eh, storie di, preca di precari abruzzesi. Eh, buongiorno a tutti, eh, sono, per chi non mi conosce sono Antonella Allegrino, presidente dell'associazione Articolo 3 Liberi e Uguali. Eh, L'articolo 3 si rifà a, come riferimento eh, appunto l'articolo 3 della Costituzione che io desidero leggere leggervi eh, come sempre facciamo eh, in occasione delle nostre iniziative. L'articolo 3 della Costituzione italiana recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, è proprio in questo contesto che si inserisce il eh, disagio, il problema sociale ed economico del precariato ed è questa la ragione per cui, eh, oltre ad una serie di altri interventi che abbiamo condotto nel corso del 2010, abbiamo voluto eh, lasciare un segno eh, tangibile, palpabile attraverso la raccolta di eh, 17 storie di precari abruzzesi provenienti da, eh, un precariato, da esperienze di precariato pubblico e di esperienze di eh, precariato nel privato. Io oh, desidero fare un particolare ringraziamento eh, ad alcune persone, le voglio citare tutte quante perché eh, ciascuna di loro, eh, chi in un modo, chi in un altro, ha reso possibile questa eh, iniziativa e ringrazio innanzitutto Rosa Antonella Roberta, Giovanni, Silvia, Matteo, Maria Ludovica, Sante, Ornella, Cristian, Francesca, Loredana, Goffredo, Roberta, Anna Rita, Vittorio, Sabrina, che hanno accolto l'invito eh, dell'associazione Articolo 3 a scrivere eh, la loro storia e i loro sentimenti, quindi a mettere, a mettere su, un, eh, su un libro eh, parte della loro, eh, della loro storia e certamente tutta la loro storia eh, di eh, precariato nel contesto lavorativo. Eh, un ringraziamento particolare va a Giuseppe Mauro, a Luca Canessa, a Luigi Di Giosaffatte, Rosanna De Filippis, Paolo Castellucci, Umberto Coccia e Geremia Mancini eh, sono qui eh, intorno al tavolo questa mattina perché hanno anche loro accolto l'invito a dare il loro contributo ciascuno dal proprio punto di vista proprio come addetti ai lavori. Quello che noi volevamo fare era proprio ehm, dire e sottolineare che dietro ai, ai dati, eh, dietro alle situazioni che vengono rappresentate con i grafici eh, che leggiamo sui giornali, che ci vengono forniti a seguito degli studi che sia le, eh, le, le sigle sindacali sia eh, Confindustria e, e gli enti e eh, gli organismi preposti fanno ecco dietro a questi dati o meglio eh, a fronte di questi dati vi sono delle persone vi sono eh, dei singoli vi sono delle storie delle vite che vale la pena di essere raccontate essere raccontate perché debbono rappresentare proprio l'occasione e lo spunto per dire che ehm, tutto ciò che accade nel nostro eh, contesto eh, di crescita eh, mh, collettiva, comunitaria all'interno di un territorio non può prescindere dal valore e de dalla dignità della persona e noi tutti sappiamo, siamo convinti di quanto sia fondamentale per la dignità e il pieno sviluppo dell'essere umano eh, il lavoro, eh, un lavoro possibilmente gratificante e, e soprattutto un lavoro che 
sia continuativo nel tempo, un lavoro che sia stabile. Oggi noi attraversiamo un grandissimo disagio perché questa stabilità manca, a volte manca proprio, manca proprio il lavoro e le persone che sono qui accanto questa mattina a loro chiederemo di fare un loro intervento proprio dal, dal loro punto di vista, certo non è un convegno, è la presentazione di un libro, ma in quanto tale abbiamo voluto anche eh, inserire in occasione della presentazione i contenuti, i contenuti che ci provengono dalle persone e vogliamo soprattutto eh, distribu distribuire queste informazioni e questi contenuti attraverso il web. Ecco perché vedete eh, una telecamera che raccoglie tutto, eh, tutti gli interventi e che eh, immediatamente verrà, eh, appunto, sarà visibile eh, su YouTube e su una serie di siti che lo eh, raccoglieranno. Eh, un altro ringraziamento desidero farlo ad, ehm, a chi in concreto è stato insieme a me nell'avventura del rendere possibile proprio la pubblicazione del libro e sono Monica Di Fabio e Matteo De Leonardis per l'ufficio stampa e il progetto grafico e Manuela Di Primio per l'editing e la raccolta dei testi. Eh, il libro per chi ci ha lavorato è stata veramente un'occasione multipla di riflessioni e vuole essere soltanto eh, uno delle azioni concrete che l'associazione Articolo 3 intende portare, eh, portare avanti ma questo portare avanti iniziative che eh, ci auguriamo possano contribuire a sensibilizzare possano in qualche modo contribuire a eh, trovare la strada per rendere meno difficile la situazione attuale eh, per tutto ciò che riguarda eh, l'occupazione ecco dicevo noi ci auguriamo che questa sia soltanto un uno eh, degli strumenti e che eh, in qualche modo possiamo veramente eh, anche noi, anche individualmente come singoli dare il nostro contributo. Un altro elemento che vorrei, ehm, che vorrei sottolineare è il fatto che eh, beh, noi volevamo fare il libro con distribuzione gratuita, ve lo dico molto serenamente. Sono stati gli stessi autori, gli stessi protagonisti delle storie che hanno suggerito invece di dare un senso e un valore anche economico e così abbiamo deciso che il ricavato delle vendite sarà utilizzato per attivare una borsa di studio quale premio per una tesi di laurea sul precariato in Abruzzo. Ehm, è davvero eh, ecco, un'occasione in più per dire anche noi, eh, ciascuno di noi che dà il suo contributo eh, economico eh, fa un pezzetto un pezzetto, un qualcosa per eh, affrontare eh, l'argomento e, e per dare eh, il proprio ehm, eh, per, per imprimere la propria presenza su un tema un argomento che riguarda davvero davvero tutti io mh, vorrei ora in, dare la parola a lei a Lea del Greco eh, alla quale abbiamo chiesto di intervenire soprattutto per leggerci qualche storia le chiederemo di leggere una storia e, e poi passerò la parola ai nostri, eh, eh, ai nostri amici che sono intervenuti qui stamattina e che ringrazio nuovamente passo ora anche i microfoni perché è importante che si, eh, che si, eh, che si parli ai microfoni proprio anche per la registrazione E va bene, hai passato i 30 anni, ti sei laureato un po' di tempo fa, poi ti sei tuffato nel mondo del lavoro. Sicuro che il tuo segno professionale si sarebbe realizzato presto. Il tuo stipendio però è rimasto sempre lì, in bilico tra la bolletta e l'affitto. Ma quale generazione? Mille euro, magari. E allora decidi, call center. Anche perché il mercato non sembra offrire altro ai giovani di buona volontà. Serve un centralinista per tutto, per la telefonia, per l'energia, per i surgelati, persino per vendere pacchetti di bigliettini da visita. Allora ti fai coraggio e passi alla fase 1, il colloquio. Il colloquio arriva subito, meno di 24 ore dopo l'invio del curriculum. L'appuntamento è per le 18.30. Arrivi puntualissimo, ma non sei il solo. 
c'è una fila davanti a te, una fila lunghissima, tutti convocati alle 18.30, studenti universitari, ragazzi incravattati che hanno passato la Trentina e anche più, giovanissimi appena diplomati. Viene esaminato per primo chi arriva prima. Nell'attesa cerchi di attaccare bottone, ma sono tutti tesi. Poi tocca a te. Il colloquio in realtà è un monologo. Per chi ti dovrebbe esaminare non c'è dubbio. Quello che ti si sta offrendo è il lavoro della tua vita. La svolta che aspettavi per costruirti un futuro. Però se non raggiungi l'obiettivo di almeno 30 contratti al mese, te ne vai. E non parliamo di fisso. La provvigione stimola quella sana competitività che spinge al raggiungimento dell'obiettivo. Te ne vai perplesso. Sarà. Domani però hai già un appuntamento per un posto da centralinista in un'altra azienda. Questa volta sono un po' più onesti. Sanno benissimo che quello che ti stanno proponendo è un palliativo e non te lo nascondono. E allora ti convinci. Due giorni dopo c'è la formazione. Il lavoro non è difficile. Devi prendere appuntamenti per la gente di turno. In questo caso, almeno, i contratti da chiudere non toccano a te. Ed è a questo punto che parte la fase 2. Tu e il telefono. È facile. Hai un copione da leggere e sei ore di telefonate al giorno davanti a te. L'obiettivo di 12 appuntamenti quotidiani sembra lì, a portata di mano. Poi la prima chiamata. Dall'altra parte una vocina roca, ho 80 anni, chissà se arrivo domani, no, 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 non mi interessa. È ora di pranzo. Chi potrebbe anche minimamente prenderti in considerazione sta lavorando fuori casa. E il catalogo dei tuoi interlocutori si arricchisce di improbabili prede, la badante, la babysitter, la donna delle pulizie. Uno addirittura ti dice che è un muratore, che sta facendo dei lavori in casa e il proprietario non c'è. Il muratore che risponde al telefono? Ma le ore passano, il numero degli appuntamenti presi da te scritto sulla lavagna serve a stimolare la sana competizione, ti hanno detto. Quel numero non si schioda da un tristissimo 1. Arrivano le 20, c'è speranza, chi lavora fuori casa tutto il giorno sta rientrando, hai ancora un'ora per fare il salto di qualità. Il telefono squilla, ti risponde una voce rassicurante. Ti ascolta fino in fondo, sei sicuro che ti dirà di sì questa volta? Ma poi ti fredda. No, non sono interessato e poi fra un minuto devo scolare la pasta. Segue una trafila di mogli che ti passano i mariti, di mariti che rimbalzano la decisione alle mogli. È tutto uno scaricabarile, mentre si avvicinano inesorabilmente le 21. L'ultima telefonata suona come un requiem. Mi scusi, ma a quest'ora non vorrei essere disturbata. E la cornetta va giù. Senza nemmeno un buonasera. Ma la parola d'ordine è resistere. Resistere. Almeno fino al prossimo colloquio. Ecco, era la storia di una persona che si è firmata sul libro con lo pseudonimo di, di Roberta. Eh, perché, eh, non l'ho detto prima, alcune storie sono presentate con pseudonimi, altre invece sono, eh, sono firmate. Vorrei passare la parola al professor Giuseppe Grazie. Mauro, che è sempre subito. così... Subito. <ride> Andiamo in ordine, eh, nell'ordine che abbiamo inserito nel, nel libro, così eh, abbiamo una, una linea da seguire. Eh, Giuseppe Mauro lo conosciamo tutti, è ordinario di politica economica della Facoltà di Economia, all'Università d'Annunzio ed è veramente una grande fonte di eh, informazioni e di studi e di ricerca sul nostro territorio. Una fonte di informazioni che io mi permetto di dire, eh, professore, anche le istituzioni, anche eh, il, il potere eh, politico dovrebbe impiegare di più, se mi permette, eh, proprio nel fare delle scelte, delle valutazioni eh, e delle scelte quindi che riguardano il nostro territorio. E grazie, grazie dottoressa. Innanzitutto io ho apprezzato molto questa iniziativa che ha fatto la dottoressa Allegrino perché eh, dovevamo prima o poi, eh, sarò brevissimo e eh, sia ben chiaro, perché 
questo lo voglio anticipare subito, perché eh, eh, c'era bisogno di fare un po' il punto sull'aspetto sull del precariato. Eh, se ne parla eh, sulla grande stampa nazionale, se ne parla in verità un po' meno sulla nostra stampa e sui mass media. Eh, devo dire che eh, questo è un problema che viene ampiamente sottovalutato, eh, viene sottovalutato un po' da tutti, mentre rappresenta uno dei punti fondamentali, secondo il mio punto di vista, per una ripresa dell'economia dell abruzzese e dell'economia del nostro paese in generale. Eh, io così brevemente vi do due o tre dati che mi sembrano importanti. E la disoccupazione giovanile che noi abbiamo in Italia e in Abruzzo è mediamente al di sopra del 10%, di 10 punti pensate, rispetto alla media europea, 10 punti al di sopra. Abbiamo un, un tasso di occupazione di coloro che si presentano sul mercato del lavoro e in un certo senso riescono a trovare lavoro che è del 18 e qualcosa contro il 55% a livello nazionale è un'altra percentuale che fa ampiamente, ampiamente riflettere. E c'è un dato che io mi permetto di dirlo in questa sede forse per la prima volta perché è recentissimo ma sul quale occorre grande, grande attenzione visto che ci sono eh, rappresentanti sindacali di un certo spessore. Il dato è questo, è che eh, nel 2010 e della Confindustria ovviamente, e che nel 2010, 2010 eh, l'Abruzzo ha registrato un, un tasso di inattività del 40%. Ora, questo tasso di inattività può significare molte cose, può significare scoraggiamento, cioè gente che non si presenta più perché è scoraggiata sul mercato del lavoro, o può significare un'altra cosa, forse un po' diciamo così più grave, è che si sta formando nel sistema economico abruzzese una sorta di ampliamento del sommerso, delle attività sommerse. A questo punto non mi interessa se sono legali o illegali, però del sommerso, cioè di gente che lavora ma che non viene registrata sul mercato del lavoro. Quindi abbiamo due effetti, lo scoraggiamento e questa presenza di lavoro nero, ecco, chiamiamolo così. Allora, veniamo un po' brevemente alla questione. Secondo il mio punto di vista, il, la flessibilità da cui nasce poi il mercato del lavoro, la flessibilità eh, ha una sua origine precisa che io approvo, che io condivido. La flessibilità è nata in sintonia con il cambiamento del modello produttivo mondiale e nazionale. Si è passato cioè da un modello basato sulla grande impresa, sul fordismo, a un modello basato sul decentramento produttivo. E questo decentramento richiedeva competenze diffuse, richiedeva spostamenti, richiedeva venire incontro alle esigenze dei consumatori che si modificavano in continuazione, anche oggi, cioè rappresentava una sorta di risposta a ciò che avveniva nell'economia mondiale, nell'economia europea e nell'economia nazionale. Ed è nato in questa maniera, del resto tutti i grandi documenti diciamo, a livello nazionale e internazionale sottolineavano che il, modello, il mercato del lavoro nazionale italiano era un modello eh, rigido, molto rigido, lo diceva il Fondo Monetario Internazionale, lo diceva eh, l'Ox, lo, diceva, lo dicevano tutti i documenti eh, governativi, sia di destra che di centro che di sinistra. Quindi nasce con questa esigenza, nasce, che io ripeto ancora una volta approvavo, era quasi una sorta di mestieri che si venivano a, a, così ad acquisire per poi fare il salto di qualità definitivo no? e anche in relazione ai cambiamenti e agli spostamenti alla mobilità che la forza lavoro eh, necessita. Ecco, questo modello a mio avviso, con i dati che abbiamo e con quello che appare da, queste, da questo libro, eh, questo modello va assolutamente ripensato. Questo è il punto diciamo, che io intendo sottolineare, va ripensato, va ripensato per una serie di motivi che io mi permetto così a uh, delineare. Primo, eh, riflessi sotto il profilo sociale e questo è noto a tutti, genera insicurezza, genera instabilità e la cosa più importante dell'insicurezza e instabilità è che abbassa fortemente il tasso di natalità. 
perché si rinvia nel tempo la costituzione di una famiglia e l'abbattimento del tasso di natalità fa sì che oggi l'Abruzzo è una delle regioni che ha il più alto tasso di invecchiamento, di invecchiamento fra le regioni italiane. Ed è questo un primo, un primo elemento che ci, fa, ci conduce a riflettere. Secondo elemento che ha riflessi sul piano economico è che eh, c'è un notevole ritardo tra il momento dell'acquisizione di un diploma, di una laurea, e l'ingresso nel mercato del lavoro. Che significa questo, rit questo ritardo per l'economia? Questo ritardo significa smarrimento delle conoscenze acquisite, smarrimento del livello educativo che si è prodotto nel corso degli anni e quindi un disinvestimento che è stato effettuato dalle famiglie per l'acquisizione di un titolo di studio da parte dei propri figli. E questo ha un effetto, ripeto, ulteriormente negativo per lo sviluppo dell'economia. Terzo elemento che voglio, che voglio eh, sottolineare riguarda l'indeterminatezza che c'è all'interno di questo mercato. Si passa da uno stage, si finisce di lavorare, dopo un po' un altro stage, dopodiché si interrompe e così via. Un'indeterminatezza molto, molto diffusa che provoca ovviamente provoca non solo riflessi sulla persona ma provoca riflessi anche sull'impresa. Sulla, sull e quindi nel momento in cui il precariato viene diffuso, e qui avviamo un discorso che ci porterebbe lontano, che è quello del capitale umano, e nel momento in cui il precariato diventa così diffuso, l'impresa, l'azienda è indotta ad investire poco sul capitale umano, oppure a utilizzare lo stage che sta facendo, a utilizzarlo per altre finalità, cioè per sostituire altre figure. Tutto questo che significa? Significa che noi abbiamo questo grande patrimonio che si addensa nella componente giovanile e femminile, questo patrimonio viene completamente smarrito. E allora quando mi capita di leggere un dato recentissimo che ha prodotto la Svimez, dove c'è scritto che l'Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno, la prima come trasferimento di laureati nel centro nord, eh, io mi domando ma cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Perché questo che cosa significa? Significa appunto che l'investimento che è stato prodotto in questa regione, questo investimento non lo trasferiamo nelle regioni del centro nord, perché le famiglie hanno investito, no? Sul proprio... ha investito il sistema educativo su... per farlo laureare, l'università, la scuola e così via, questo investimento noi di colpo lo diamo, lo cediamo, lo cediamo ad, altre, ad altre regioni. Quindi, che è il significato di questo capitale umano che va via ha un primo effetto. Il secondo effetto qual è? Quello nota a tutti. Il secondo effetto è che rappresenta un impoverimento per la regione negli anni a venire perché verrà a mancare il retroterra fondamentale affinché una regione possa crescere con le competenze e le abilità necessarie. Questo è il quadro che noi abbiamo di fronte a chi io mi sono permesso di lineare. Un ultimo accenno e finisco riguarda la componente femminile. Anche questo è un argomento che noi trascuriamo puntualmente. Qui vedo molte, molte donne presenti, ma eh, la componente femminile che rappresenta per l'economia? Vediamo un po'. La componente femminile rappresenta che noi abbiamo un tasso di occupazione, di, di occupazione in Abruzzo che è intorno al 44%. L'Unione Europea ci chiede il 60%. Pensate, quindi siamo 20 punti al di sotto. sotto. C'è quella fase di scoraggiamento che dicevo prima, ma dov'è l'importanza dell'occupazione femminile? L'occupazione femminile, l'Italia ha il penultimo posto in Europa, dopo di noi c'è solo Malta. Noi abbiamo il 44%, la Svezia il 70%, io non voglio parlare mo di arrivare alla Svezia, voglio parlare degli effetti indotti sull'occupazione. È noto a tutti, su studi che ha fatto anche l'Ocse, che una maggiore occupazione femminile rappresenta un aumento del prodotto interno lordo di circa l'1,5%, che è poi lo stato di benessere di un'economia, e quindi ci spingerebbe verso l'alto, perché maggiore occupazione femminile dà non solo maggiore sicurezza in una fase di crisi economica perché dal monoreddito si passa a più redditi, ma soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento dei consumi e quindi del reddito e quindi dell'occupazione in generale. Non solo, ma molti servizi che oggi vengono condotti all'interno della famiglia possono essere esternalizzati e quindi creare ulteriore occupazione aggiuntiva.
Quindi sulla base di queste due cose, che l'occupazione, il precariato in generale e l'occupazione femminile dall'altro lato, io penso, penso che è arrivato il momento, lo dico davanti anche a significative presenze, che sollecita una modifica, modifica, non può fare Mauro, non può fare l'autoressa Allegrini, ma va fatto, nel, va fatto nelle sedi istituzionali per modificare la legge sulla flessibilità del mercato del lavoro. Questo è un compito storico, a mio avviso, per le cose che ho detto prima, che compete al sindacato e compete alla Confindustria. Grazie. Grazie al professore eh, Pino Mauro e chiederei al eh, dottor Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Pescara, cosa ne pensa e eh, cosa, in che modo eh, il sistema Confindustria si sta muovendo in merito al problema del precariato. Sì, grazie. Intanto eh, devo fare un plauso eh, all'amica dottoressa Allegrino, ma eh, prima di, essere, eh, di rappresentare i ruoli sostanziali che ha sia aziendali che politici e un'amica mi condivide, condivido con lei un percorso di quasi vent'anni per cui sicuramente so il valore e apprezzo la sua caparbietà nelle cose reali da fare anche sul sociale quindi lo dimostra giorno dopo giorno con le sue azioni quando mi ha chiesto di buttare giù delle riflessioni sul tema del precariato ho accettato molto volentieri, ho accettato anche di fare un discorso un po' più lungo di quello che mi si chiedeva semplicemente perché è bene, visto che poi le cose rimangono verba volant, scripta manent, rimangono spero negli anni, poter dire dove nasce in qualche modo il diritto al lavoro e dove anche la filosofia di approccio alla libertà e al lavoro sia quanto sia stato riconosciuto negli anni, nella fine degli anni 40 e come invece oggi in qualche modo sia distorto eh, nella gestione del rapporto di lavoro. Perché dico questo? Perché noi assistiamo a una sorta di eh, forcella che si allarga sempre di più nel mercato del lavoro. C'è, e questo lo dico spesso anche con gli amici delle organizzazioni sindacali, c'è una sorta di corsa alla ipergaranzia di chi è già all'interno del mondo del lavoro, devo dire tra virgolette stabilizzato, e una corsa invece a occuparsi forse sempre meno di chi è fuori da questo mercato del lavoro. Allora avendo economicamente ipotecato almeno le due future generazioni, eh, non solo quella che viene dopo la mia ma anche quella successiva, alla, alla generazione appena dopo eh, quella mia della fine degli anni 60 eh, perché lo abbiamo fatto? Abbiamo fatto perché semplicemente quando c'era da risolvere qualche problema nell'economia italiana ma devo dire è un problema anche un po' tutto europeo eh, si pensava a spendere di più e quando non si hanno i soldi ci si spende indebitandoci allora questo esempio, questa parola che noi dovremmo recuperare nel nostro vocabolario questo esempio ci è stato dato prima dal potere statuale e quindi noi da cittadini ci siamo una sorta, abbiamo subito una sorta di assuefazione. No? Anche noi siamo sempre portati a uh, aumentare, c'è cioè il problema dell'occupazione, dell probabilmente eh, approvo eh, tre varianti di valico, eh, metto dentro per dieci anni 6.000 operai eh, o 10.000 operai e ho risolto il problema. Questa cosa purtroppo non si può fare più, non la si può fare, ma sicuramente eh, i dati che, eh, a cui accennava il professor eh, Mauro, condivido pienamente, lui eh, lo diceva eh, Antonella Allegrino, è bipartisan o meglio no partisan, eh, è un economista puro e quando eh, parla di cose le, le dice eh, snocciolando i dati in maniera imparziale. È vero che il tasso di attività in attività e nella nostra regione un tasso strano, anche preoccupante. È vero pure che eh, quando non si è in grado di snidare, quindi di poter eh, effettuare controlli sul sistema d'impresa eh, che utilizza in maniera distorsiva gli elementi della flessibilità, eh, che cosa si fa? Eh, si cerca di comprimere la legge, che in qualche modo lo diceva lo stesso Pino Mauro, la legge o le leggi, l'apparato legislativo che 
invece eh, incentivano la flessibilità, perché la flessibilità è un concetto diverso dalla precarietà. Allora, quando non si è in grado di effettuare controlli, cioè verifiche sui pseudo imprenditori, signori, io rappresento in questa provincia gli industriali di Confindustria, vi posso garantire che Dico spesso e l'ho scritto anche sul mio, sulla mia riflessione, quindi rimarrà scritto, che l'invito anche alle organizzazioni sindacali, ma loro lo sanno, Umberto, Paolo lo sanno, ne parliamo spesso, è un impegno forte sui tavoli istituzionali dove chi rappresenta l'impresa non può tutelare il pseudo imprenditore, non lo deve fare per una questione di responsabilità sul territorio, di valori che noi portiamo sul territorio e chi difenda le organizzazioni sindacali che difendono i lavoratori non possono portare tutte le istanze anche quelle delle, dei pseudo lavoratori perché questi casi che ci sono stati presentati, 17 casi, li leggerò in maniera interessante però vi posso dire che probabilmente rappresentano la parte sana e vera di quello che accade nel precariato. In realtà io mi trovo spesso, quindi sottoscritto non parlo per sentito dire, mi trovo spesso di fronte a situazioni che cominciano anche dalla selezione all'ingresso nel mondo del lavoro, dove l'attenzione del lavoratore o della, diciamo, della persona che vuole entrare nel mondo del lavoro, vi posso garantire che molto meno va sulle competenze e sulle abilità trasversali, cioè sulla, sul modo di essere, sulle relazioni, sull'accettare le responsabilità e quindi poi pretendere anche che queste responsabilità siano, tra virgolette, pagate e non che vengano sfruttate o spremute. Ecco, questi skill noi li troviamo sempre meno. Io trovo, ma trovo in una percentuale interessante, tra le, eh, a fine selezione noi chiediamo sempre di fare al candidato una domanda a noi della Commissione e vi posso garantire che nel 20-30% dei casi la domanda è a che livello entro e qual è la retribuzione, piuttosto forse di preoccuparsi, e questo è normale, di capire meglio l'azienda, l'imprenditore e anche il passato, quindi il pedigree di chi sta facendo quella selezione, di capire se l'imprenditore ha mai chiuso delle attività. Ecco, non ho mai ascoltato una domanda di un discente che chieda a noi eh, ma l'impresa per la quale voi state selezionando eh, il, i lavoratori nella sua carriera ha mai chiuso un'attività? Ecco, questo spiazzerebbe la commissione. Queste eh, abilità in qualche modo sono sempre più richieste nel mercato del lavoro perché, ve lo dico chiaramente, siamo in una economia globalizzata, questo ve lo dicono tutti, ma quando si parla di economia globalizzata si è portata a pensare solo di produrre nel mondo e vendere, io dico non produrre, produciamo in Italia e vendiamo nel mondo, eh, e invece in realtà questa globalizzazione interessa anche i cervelli che vogliono venire in questi nostri mercati del lavoro pensate in Cina ci sono 80 milioni di nuovi ricchi all'anno ma la Cina come l'India sforna per esempio circa 80 milioni o 90 milioni ogni due anni di neolaureati che hanno una volontà di aggredire i mercati del lavoro europeo e americano che sono spaventosamente alti. Allora da un lato noi dobbiamo preservare tutto ciò che è alternanza scuola-lavoro, cioè quando si sta sui banchi di scuola, io mi riferisco anche alle scuole medie, anzi lo vorrei fare anche per le scuole elementari, iniziare a capire le organizzazioni aziendali e avere dei momenti per capire non solo l'organizzazione privata, anche quella pubblica, come si lavora e quindi una sana contaminazione all'interno di queste organizzazioni. Tutto ciò che è tirocinio formativo, stage, è fondamentale. Io dico sempre stiamo attenti a non buttare con l'acqua sporca anche il bambino, perché sono, questi sono elementi che fanno crescere la competitività dei cervelli, non solo delle competenze che sfornano le università, ma anche degli skill relazionali, capire come ci si relaziona all'interno di un'azienda col mio vicino di ufficio, anche due settimane all'anno, capire cosa significa stare a fianco ad altre persone. Allora queste cose sono positive, diventano negative nella misura in cui le imprese distorcono in qualche modo l'interpretazione e la gestione.
Nel 2006 noi abbiamo voluto a Pescara, per essere molto concreti, che ogni selezione all'ingresso su stagi e tirocini venisse da un progetto presentato dalla nostra impresa, dove c'è un impegno fondamentale. Che cosa fanno che non sia attività di mera segreteria? Perché per fare le attività di segreteria, probabilmente, siccome non c'è valore aggiunto a un laureato che vada a fare attività di segreteria, per fare quello ci sono delle segretarie che vengono anche ben pagate per fare quel tipo di attività. Chi viene deve entrare in un progetto, deve essere un elemento del team di lavoro, un elemento fondamentale, tanto come ci raccontano nel caso nostro, noi abbiamo tre postazioni stagi da non dormire la notte perché dice ma mi avete dato delle responsabilità dove se non piggio il pulsante e il direttore generale la mattina mi chiama e dice come mai non ha eh, proceduto a fare questa situazione, perché? Perché c'è una responsabilità seria, concreta, ma in qualche modo si deve uscire chiudendo il percorso di alternanza potendo dire o oh, so fare, quindi dal sapere al saper fare, so fare questa cosa perché l'ho gestita, non perché qualcuno me l'ha raccontato o me l'ha fatta eh, vedere. Ecco, questo è un, un impegno fondamentale. Noi non facciamo selezioni su indicazioni generiche, cioè le nostre imprese non possono più dire mi serve a Pescara naturalmente, io parlo della Confindustria che dirigo, eh, mi serve eh, la, la, la ragazza laureata 30 anni senza dirmi no, che cosa va a fare, qual è il progetto, qual è il valore aggiunto che lascerà eh, il segno alla fine di questo progetto. È un eh, primo elemento. Sono d'accordo con eh, il professor Mauro quando dice che è una responsabilità nostra eh, a cominciare da chi rappresenta l'impresa di dare sul territorio un segnale di cambiamento. Io sono pronto con progetti specifici a realizzare queste cose perché i modelli devono essere anche modelli piccoli ma devono prevalentemente essere modelli replicabili. Allora nella misura in cui siamo in grado con dei progetti veri, concreti, di far replicare ad altre province, ad altre situazioni quello che noi facciamo di bello è sicuramente importante. In questo momento c'è un presidente esecutivo di un progetto nato a Pescara, oggi eh, si celebra la giornata dell'economia italiana, pensate un po', Uh, si tratta delle reti d'impresa, 11 reti d'impresa in Italia, due sono di Confindustria Pescara, tra i migliori modelli italiani c'è il polo dell'alta moda dell'aria vestina. Mentre io sto parlando, uh, il presidente esecutivo del polo dell'aria vestina sta portando in Italia questo contributo, 12 minuti, dati a questo uh, polo dell'alta moda, che non è altro che un progetto di contenuto, non di contenitore, che punta a per la prima volta in Europa a fondere una filiera formativa di giovani che, sono, che vengono dalle scuole eh, di se, superiori di secondo grado o laureati col master che si specializzano e che devono necessariamente con la filiera produttiva che non era mai accaduto, cioè aziende piccole che si mettono insieme, fanno prodotti di lusso, di altissima qualità ma che non hanno capacità finanziarie e organizzative per poter essere sui mercati internazionali. Con questa filiera formativa noi siamo in grado di specializzare giovani, ma anche meno giovani, che magari vengono anche da storie di precariato, che in qualche modo si specializzano per essere pronti a entrare in un sistema che diventerà il gioiello europeo della moda italiana. Non voglio dire altro, grazie. Grazie al direttore di Giosafatte. Vorrei ora lasciare la parola nuovamente a Lea, Lea del Greco, perché legga un'altra storia. Questa storia eh, proviene invece da precariato pubblico. E quando abbiamo pensato di scrivere eh, il libro, eh, di raccogliere di raccogliere le storie, avevamo eh, già non solo avviato ma eravamo molto avanti con una battaglia che riguardava proprio la provincia di Pescara, infatti alcune storie questo riguardano e ne abbiamo scelta una, eh, abbiamo scelto la prima inserita sul libro, così proprio anche qui come, come criterio di, eh, di scelta, non, eh, chiaramente non di, non di contenuti perché naturalmente i contenuti sono assolutamente, lo vedrete, vi renderete conto anche nella fase della lettura quando veramente con con grande discrezione vi metterete a, ad entrare nella, nelle vite degli altri vi renderete conto che sono tutte storie di, di, di straordinario valore
Quel che non credevo possibile è semplicemente accaduto. Nessun ripensamento, nessun cambiamento, nessuna sorpresa all'ultimo minuto. Oggi ho perso il lavoro. Io e altri 65. Dopo mesi di manifestazioni, trattative sindacali, dichiarazioni e smentite, articoli sui giornali e in tv, tutto vano. Forse dovevamo salire anche noi su un tetto, ma siamo semplicemente altri precari che si aggiungono ai tanti che ormai non fanno più notizie. Più fortunati però, perché almeno per una decina d'anni abbiamo lavorato. Questo dicono i maligni, che plaudono al nostro licenziamento, come se dieci anni di precariato non fossero abbastanza per guadagnarselo, guadagnarselo per sempre quel posto di lavoro. Sono le sette e sono sveglia da qualche minuto. Mi scorrono davanti agli occhi gli eventi degli ultimi giorni. Mi sembra semplicemente incredibile che da domani non andrò più al lavoro. Non percorrerò più alle 7.30 ogni mattina le strade che mi portavano in ufficio. Non mi siederò più alla mia scrivania. Non aspetterò più Ornella per il nostro caffè. Niente pausa pranzo del martedì con Ludovica. Non farò più il lavoro che ho fatto per dieci anni e che penso di saper fare molto bene. Non c'è più nessuna stabilizzazione da aspettare. Io non so cosa fare. Mi sento impotente, inadeguata, ferita, umiliata. Mi sento vittima di una ingiustizia gravissima. Che schifo di paese siamo diventati. Se avessi un figlio lo manderei via dall'Italia, a studiare e a lavorare in un altro posto. Diritti calpestati, lavoro disprezzato, sempre. Sono confusa. Ma quello che so già con certezza assoluta e che quel che è accaduto, quel che è accaduto segnerà indelebilmente la mia vita. Nulla sarà più come prima. Ricordo il mio primo giorno di lavoro. Ero stata assegnata ad una sede in una città diversa dalla mia. Già il giorno primo era andata a vedere dove fosse l'ufficio. Non volevo assolutamente correre il rischio di arrivare tardi. La mattina sono arrivata prestissimo e l'ufficio era chiuso. Ho atteso con ansia che qualcuno arrivasse. Non conoscevo nessuno dei colleghi e non sapevo che faccia avessero. Fino a che è apparso quello che a mio parere era uno degli impiegati. Mi sono avvicinata e prima che dicessi qualsiasi cosa lui mi fa «Sei una di quelli nuovi?» Ricordo come se fosse accaduto ieri l'espressione del suo viso e il suo sorriso timido. Lì è iniziata la mia seconda vita. Perché per me iniziare a lavorare alla provincia di Pescara ha significato davvero voltare pagina. Venivo da anni difficili, da scelte personali e professionali sbagliate. Vivevo la mia vita con la sensazione che quella vera fosse da un'altra parte. E allora ho deciso di cambiare tutto. Ho ripreso gli studi che avevo interrotto anni prima e mi sono laureata in giurisprudenza. Ho frequentato un corso d'inglese, un corso di formazione professionale e questo mi ha permesso di partecipare alla selezione pubblica, grazie alla quale ho poi iniziato a lavorare alla provincia di Pescara. Ho capito subito che il lavoro che avrei dovuto fare mi piaceva molto. Mi è sembrato utile ed importante occuparmi di lavoro e lavoratori in un servizio pubblico e l'ho fatto per tutto il tempo con molta passione e con la responsabilità di essere al servizio dei cittadini. Utenti per me e non clienti, come ho letto con orrore in uno degli ultimi documenti dell'attuale amministrazione provinciale di Pescara. E a proposito di passione... Non posso raccontarmi davvero senza raccontare la mia esperienza sindacale, che è iniziata praticamente in contemporanea con il mio lavoro. Sono stata per tutto il tempo e con molto orgoglio la rappresentante sindacale dei precari. È stata per me una scelta naturale. In un certo senso ho chiuso il cerchio. Perché a quel punto, nel lavoro e nel sindacato, facevo ed ero proprio quello che avevo desiderato per tanto tempo. Il fatto che anch'io fossi precaria credo abbia costituito un elemento determinante della fiducia dei colleghi che mi hanno eletto. Essere all'altezza del compito è stato faticoso e spesso difficile, ma anche bellissimo ed entusiasmante e ho imparato davvero molte cose. Alla provincia di Pescara abbiamo avuto risultati sindacali importanti, un accordo all'avanguardia che già nel 2002 equiparava precari e lavoratori a tempo indeterminato. Abbiamo eletto i rappresentanti dei precari in aggiunta ai delegati sindacali normali e siglato l'accordo per la nostra stabilizzazione. Già, la stabilizzazione, quella che ora non ci sarà più. 
Nella fase finale della nostra avvertenza, un giorno un collega, mentre riferivo dell'ultimo incontro sindacale, mi ha guardato e mi ha detto «Sono preoccupata, non sei più ottimista. Proprio tu che lo sei sempre stata». E ho capito che, più che le mie parole, il mio umore era sempre stato per lei un indicatore dello stato dell'avvertenza. In realtà da tempo non ero più ottimista, anche se cercavo di nasconderlo. Ma credevo che alla fine le nostre ragioni avrebbero prevalso e che il nostro lavoro sarebbe stato riconosciuto. Che non poteva che andare così. Che era impossibile che 66 lavoratori sarebbero stati messi alla porta, senza neanche un grazie. E invece è così che le cose sono andate. Sin dall'inizio, dopo le selezioni, abbiamo lavorato con una scadenza. Un contratto a tempo determinato. E poi una proroga, e poi un'altra, poi una nuova selezione, un nuovo contratto a tempo determinato e un'altra proroga. Per dieci anni. In attesa del fatidico 27 settembre 2010. La precarietà nella quale ho vissuto per tanti anni è difficile da raccontare. E anche da capire fino in fondo, per chi precario non l'è mai stato. Con il trascorrere del tempo, il consolidarsi del mio rapporto di lavoro, avevo ormai la convinzione, quella convinzione di avercela fatta e di avere un lavoro normale come gli altri. Anche se la sensazione di vivere una vita sospesa non mi ha mai abbandonato. Neppure per un istante, in un angolo del mio cervello, anche quando c'era ormai l'accordo di stabilizzazione, lo spettro di quel che poi è accaduto non mi ha mai abbandonato. Se sei precario, sei debole. E quindi sei a rischio. Anche nel dorato mondo del pubblico impiego, le tue ragioni contano poco. Il potente di turno lo sa. E poi le tue competenze, la tua professionalità, quelle vengono sempre dopo. In tutti i mesi in cui la stampa ha parlato di noi durante la nostra avvertenza, siamo stati sempre definiti i precari. Mai un cenno a quello che sapevamo fare. Eppure per anni abbiamo lavorato nei centri per l'impiego, in servizi che sono, sono nati con noi. Prima non c'erano. Siamo stati scelti per l'incrocio domanda-offerta del lavoro, per l'orientamento e per l'accoglienza dei lavoratori, per la formazione professionale, con esperienze professionali consolidate, lauree e specializzazioni. Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili. Ho ancora addosso tutta la fatica che ho fatto. Ora non ho chiaro il mio futuro. Certo, rivendicherò fino in fondo tutti i miei diritti di lavoratrice. Arriverò fino alla fine. Per il resto conto su di me, su quello che non sono diventata o quello che sono diventata in questi ultimi dieci anni. Quello che sono diventata grazie al lavoro che ho fatto, all'esperienza nel sindacato e alle straordinarie relazioni umane che io ho vissuto. Il mio ultimo giorno di lavoro ho portato via le mie cose e ho salutato i colleghi imponendomi di non piangere di resistere alla commozione. Ci sono riuscita abbastanza bene, solo un po' di occhi lucidi e la mia solita aria decisa. E poi me ne sono andata, con il regalo delle ultime commosse parole di un collega che salutandomi mi ha ringraziato per essere stata un'ottima collaboratrice e poi mi ha augurato miglior fortuna. Ecco, se sei precario sei debole e quindi a rischio, dice Rosa raccontando la sua storia. Paolo, Paolo Castellucci, cosa... Ma intanto ringrazio la dottoressa Antonella Allegrino per averci dato questa possibilità e questa iniziativa che in qualche modo ripone al centro quello che secondo noi è una delle priorità che dovrebbero essere al centro della discussione politica, parlamentare e che purtroppo invece continua ad essere una questione secondaria. Io credo che la storia che abbiamo appena ascoltato dipinge sostanzialmente quella che è la, la realtà, eh, la realtà che, che purtroppo 
Eh, non è quella di un paese che utilizza i cervelli e le professionalità, che usa la flessibilità, l'esperienza e la formazione come auspicava poc'anzi anche il direttore della Confindustria di Giosafatta. È un paese che usa il lavoro e usa diciamo, le persone perché poi dietro, dietro questa parola precari e precarietà esistono persone che come cerco di raccontare insomma, anche nel piccolo e breve intervento sul libro eh, in cui racconto quello che, che alcune ragazze insomma, a scuola qualche anno fa in un'iniziativa un al liceo da Vinci dicevano appunto che dietro queste persone forse non servirà a parlarne di queste cose però fa comprendere che dietro queste persone, dietro queste ansie ci sono appunto e dietro questi problemi sono persone che in qualche modo non hanno mai eh, un passaporto per il futuro, dicevano queste ragazze a 16 anni. E, e dico appunto che questo è eh, l'emblema, questa storia, di quello che in realtà eh, è appunto l'attenzione che questo Paese riserva alle nuove generazioni innanzitutto, ma al lavoro e alla capacità anche di sviluppo e di crescita di questo Paese. Perché il professor Mauro giustamente ricordava da dove siamo partiti per arrivare a questa situazione. E io credo che il vortice diciamo, espansivo, negativo, che si è determinato intorno a quella che era la flessibilità, e che era come giustamente eh, diceva il professor Mauro, un elemento positivo nella, nella costruzione di un sistema nuovo, un ciclo produttivo, un sistema di orari, sempre più la personalizzazione dei prodotti e quindi c'era la necessità di affrontare attraverso una flessibilità non unilaterale però, cioè soltanto al servizio dell'impresa. L'idea era di una flessibilità che potesse far incontrare le nuove esigenze, i nuovi interessi dell'impresa, ma anche le esigenze di una società che cambiava, che aveva bisogno di tempi diversi e quindi anche la possibilità di modificare nel rapporto di lavoro gli interessi e le esigenze de dei lavoratori e delle lavoratrici. In realtà il vortice poi si è costruito intorno a questo diciamo, trittico che è poi alla fine flessibilità, precarietà e dobbiamo dirlo disoccupazione perché la, tutto questo sistema oggi ha prodotto proprio perché il lavoro e la flessibilità è stata utilizzata dalle imprese e anche purtroppo nel pubblico impiego, forse anche di più nel pubblico impiego, come modo di sostituzione dei lavoratori stabili e del lavoro stabile attraverso lavoratori sempre disponibili e come raccontava giustamente la storia di Rosa, sempre più deboli anche rispetto alla possibilità di essere nel posto di lavoro e nel lavoro una persona che è in grado di difendere sempre, di tutelare sempre i propri diritti. E allora questo è il tema di oggi, il tema è la disoccupazione, la precarietà ha prodotto in una fase di crisi che ormai dura da tre anni, innanzitutto l'espulsione nel pubblico e nel privato di tutti i lavoratori precari che sono migliaia, centinaia di migliaia, e qualche milione in Italia. E questo ha determinato una condizione sociale perché non c'è solo il lavoro, cioè non c'è solo la condizione del lavoratore che ha il disagio nel momento in cui lavora, perché in questo Paese negli anni sono state fatte riforme che invece di cogliere, e probabilmente c'è anche qualche responsabilità del sindacato, io lo dico senza nessun, nessun um, infingimento, cioè che invece di cogliere quello che era la trasformazione del ciclo produttivo e del mercato del lavoro e quindi che aveva bisogno di un sistema che affiancasse questo eh, diciamo, elemento di flessibilità e di, di, di passaggio da un lavoro all'altro con sistemi di ammortizzatori sociali e formazione e soprattutto con un sistema previdenziale che desse certezze ha determinato quindi un disagio nel momento in cui si lavora perché non si ha mai la possibilità di arrivare alla fine di questa precarietà perché poi dopo 15 anni qui ma nella sanità e in altri settori no, gente che dopo 15 anni ha acquisito grandi professionalità eccetera di punto in bianco va fuori perché cambiano le norme, cambiano le regole e non c'è la possibilità quindi il disagio sempre è l'ansia che descrivono queste ragazze di 16 anni di Leonardo da Vinci 
sempre nell'ansia, cioè si vive, questo è un paese in cui ormai si vive in, con l'ansia, con l'insicurezza, con lo stress, forse non è un caso che aumentano in Abruzzo eh, molto di più che in altri paesi eh, eh, d'Italia l'uso degli psicofarmaci e dell'alcol, quindi il livello di, di depressione e di ansia è sempre più alto insomma, no? che, e deriva anche da questa incertezza e sicurezza complessiva che ripeto purtroppo non è solo nel lavoro ma è un'ansia, è, una, è uno stress, e quindi è di una condizione che va sempre più peggiorando, perché non c'è nemmeno la, la, la certezza di una adeguata vecchiaia, di una dignitosa vecchiaia. Perché siccome noi abbiamo costruito un sistema che lega il lavoro a, ai contributi, se uno sta in un mercato che a 30 anni ancora non lavora, che comincia a 30 anni, fa 6 mesi, fa 7 mesi, un anno, 15 anni, poi smette, con sempre oltretutto livelli anche economici di reddito molto bassi e quindi non versa mai il livello di contributi che gli permetterà domani a 70 anni, a 80 anni, non a, a, a 65, perché se uno entra a 30 anni ormai nel mercato del lavoro, con questo sistema nemmeno a 80 anni riuscirà ad avere una pensione che vada oltre il minimo, e, ma forse non ci arriverà nemmeno a quel minimo, perché le stime che si fanno adesso è di una pensione che può arrivare al massimo dal 45, con queste norme al 45-46% rispetto a quelli che, qui dico il sindacato, che hanno in qualche modo costruito un sistema che prevedeva appunto la possibilità di avere alla fine una pensione di dell'80% del reddito delle ultime retribuzioni. Quindi noi abbiamo costruito, questo è il punto di cui bisognerebbe discutere, un sistema complessivo che non tiene conto del futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle nostre generazioni. Questo è il problema. La classe dirigente di questo Paese dovrebbe porsi oggi, non nella riforma della giustizia, del processo breve, del legittimo impedimento, dovrebbe porsi, porsi oggi il problema di come trasformare, lo diceva, io sono d'accordo con il professor Mauro, trasformare la, la norme sul mercato del lavoro, perché non è possibile continuare ad avere 30, 40 forme di ingresso al lavoro, co -co -co, co -co -pro, eh, lavoro a tempo determinato, locazio operis, lavoro interinare. Noi dobbiamo trovare il modo, come succedeva qualche anno fa, quando c'erano i contratti di formazione e lavoro, perché il problema, eh, lo voglio dire al direttore della Confindustria, e non è solo quello di dare all'impresa la possibilità di selezionare e di scegliere, perché questo può anche essere un punto, è un problema. Il problema è che nel momento in cui si stabilisce un percorso, quel percorso deve garantire un vincolo, che alla fine di quel percorso c'è il lavoro certo, come succedeva al contratto di formazione del lavoro, perché alla Commissione Regionale per l'Impiego, se l'impresa che chiedeva i contratti di formazione non l'aveva stabilizzata almeno il 60%, non si concedevano più i contratti di formazione del lavoro. Perché tu devi comunque assumerti la responsabilità sociale, quella che si vuole cambiare dall'articolo 42, perché non è la libertà d'impresa. Quello che si vuole modificare con l'articolo 42 della Costituzione, che qualcuno dice, è il fatto che la responsabilità sociale è un elemento fondante, anche quello, della nostra Costituzione. Allora, dell'impresa. Quindi noi dobbiamo intervenire su una legge che modifichi questo modo, eh, come diceva il professor Mauro, dell'accesso e del rapporto col mercato del lavoro, con la flessibilità stabilendo dei vincoli. E dobbiamo entrare subito nei meccanismi di riforma della, eh, diciamo, degli incentivi del sistema diciamo, di indicizzazione dei contributi previdenziali per, per, il, per le future pensioni. Perché se no noi stiamo veramente consegnando alle nuove generazioni, ai nostri nipoti probabilmente e non solo ai nostri figli, un eh, periodo e una stagione molto peggiore di quella che abbiamo trovato. E sarebbe la prima volta che, che accadrebbe un fatto del genere, perché noi abbiamo comunque avuto la possibilità di usufruire diciamo, di conquiste, di diritti e cose che altri ci hanno in qualche modo consegnato. Noi oggi stiamo invece lavorando per consegnare sicuramente qualcosa di peggio di quello che abbiamo trovato e questo dal mio punto di vista come sindacalista, come dirigente di un'organizzazione di massa non, non è sostenibile perché rappresenterebbe il fallimento di una classe dirigente complessiva e quindi questo è il punto di cui bisognerebbe discutere anche perché finisco i dati che anche noi abbiamo, eh, non ci dicono solo che le cose appunto della disoccupazione giovanile che cresce, siamo il paese, la regione col più alto tasso di disoccupazione giovanile, 
Ma c'è anche un altro fenomeno che, sta, che si sta determinando con la crisi e che anche quelli che abbiamo chiamato ammortizzatori sociali naturali, che erano la famiglia, i nonni, i padri, no? che in qualche modo nella provincia di Pescara nell'ultimo anno 2000, 2000 persone oltre 60 anni sono iscritte agli uffici e ai centri per l'impiego, quelli di cui appunto qui 60 di oltre 60 anni. Allora quando 2000 persone di oltre 60 anni si iscrivono per cercare lavoro e che non hanno, perché questo è in atto della direzione provinciale del lavoro, da 37.000 a 45.000 iscritti, di cui la metà sono persone che hanno da 50 a 65 anni. Quindi la maggior, la maggior parte dei nuovi iscritti sono oltre over 50. Quando non ci si iscrive, quando non si, si, iscrive, si, iscrive, si, si iscrive per cercare lavoro a questa età, vuol dire che non si hanno i requisiti per andare in pensione, non si hanno forme di sostegno a rete e quindi si entra matematicamente nella soglia di povertà, nella povertà assoluta. E quindi questo fa capire, e questo è il dato nuovo, che quell'ammortizzatore sociale naturale sta diventando povero e che la famiglia non sarà più in grado nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di garantire no, il figlio a 40 anni che ancora sta lì a 600, 400, 500, a garantire. Quindi si sta entrando, e questo non si, di questo non si discute in questo Paese, in un impoverimento generale di cui nessuno parla e nessuno affronta in maniera seria che non è vero non ci sono le risorse, lo voglio dire, i soldi non ci sono, però in un paese in cui dal 40 al 60% evade il fisco e 120 miliardi di euro vengono evasi al fisco, dal fisco, bisognerebbe dire che questo non è un paese civile, se non si interviene su questo terreno, che è l'unico strumento di redistribuzione del reddito e di giustizia fiscale e sociale, noi non andiamo da nessuna parte, perché le risorse sono lì, e sono lì e sono sulle rendite finanziarie speculative in cui si paga il 12% e non il 23% come nel lavoro e nel chi produce ricchezza sono nelle, nella politica insomma, che non guarda al futuro e non guarda diciamo, a quelle che sono le priorità per questo noi, voglio concludere, non solo dico e spero per ritornare alla storia di prima che non siamo affatto rassegnati, che spero anche che la magistratura del lavoro dia risposte su questo come sta dando in altri paesi, in altre regioni italiane, rispetto a questi a che è stata diciamo, un'ingiustizia profonda, non solo dal punto di vista dei lavoratori, ma anche del rapporto con le organizzazioni sindacali con cui si era sottoscritto un accordo di stabilizzazione. E quindi credo che sia necessario e anche per questo voglio dire noi speriamo che ci siano queste risposte e anche per questo lo dico alla fine eh, noi eh, diciamo, saremo anche eh, proprio in piazza per rivendicare questo tipo di proposte che io ho cercato di dire, la riforma del mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali e del sistema previdenziale per le nuove generazioni perché credo che non si possa più essere indifferenti e non si possa più sostenere diciamo, un governo e una diciamo, politica che non è in grado di dare risposte concrete a quelli che sono i problemi principali di cui bisognerebbe occuparsi. Certo eh, abbiamo sentito, abbiamo letto queste storie che sono storie che vanno diciamo, al di là eh, di questioni tecniche, normative oppure di riflessioni generiche. Sono storie che eh, vanno proprio nella carne viva delle persone eh, sui problemi che noi comunque direttamente o indirettamente affrontiamo tutti i giorni. Si sono fatte riflessioni qui molto approfondite su questo fenomeno fino a questo momento. Io ritengo che ci sia un dato che investe un po' tutto l'Occidente, e cioè il dato dell'approccio di tipo eh, mercantilistico, di tipo consumistico, nel senso che il lavoro è diventato un bene di consumo, come tantissimi altri che si producono, ed essendo diventato un bene di consumo rientra nel paradigma dell'usa e getta. Purtroppo, purtroppo il dato... Il dato più generale, sembra un po' impietosa questa valutazione, no? E quindi così come eh, si cambia, si gettano via i prodotti del consumismo, si getta via il lavoro e con tutta la, 
con tutta la dote di esperienza, di affettività, di emotività, di relazioni interpersonali, di vissuto di ciascun lavoratore. Il nostro paese, eh, io mi voglio limitare qui a fare un'analisi breve, stiamo buttando via una generazione, stiamo disperdendo una generazione, si diceva pure prima dei dati del professor Mauro, che eh, noi qui in Abruzzo formiamo eh, schiere di, di giovani che studiano, si laureano e dopo costoro nella migliore delle ipotesi se ne vanno a Milano, a Brescia, a Torino, nella peggiore se ne vanno in giro per il mondo a cercare qualche opportunità di lavoro, altrimenti si debbono far raccomandare, ma devono trovare una raccomandazione molto forte per fare il banconista da, par da qualche parte da a tempo determinato. E quindi, e, quindi, e, e, quindi, e quindi capite che è, è una situazione drammatica per tutti e in particolare per le organizzazioni sindacali che, e che sono chiamate a cambiare profondamente. Nel senso che prima magari con, con la fabbricona sul modello fordista si andava lì, tutti i lavoratori erano lì, avevano un, un orario eh, chiaro, codificato, avevano un loro contratto forse era un po' più semplice per tutti, anche per noi, fare sindacato. Oramai il mondo ci sta cambiando giorno per giorno sotto i piedi e ci sta cambiando proprio nella dimensione della, della liquidità, per dirla con Bauman, dell'impercettibilità, della velocità, del, dell'usa e getta. E quindi noi dobbiamo trovare degli strumenti nuovi, ecco, degli strumenti nuovi in grado di fronteggiare questa fluidità che genera questi effetti collaterali, scusatemi questa, queste virgolette, questi effetti collaterali così gravi. E come fare? Devo dire che come sindacato noi unitariamente in questi anni abbiamo avviato sia un ragionamento sulla bilateralità per dare garanzie per quanto riguarda la tutela della salute, per, per i prestiti, per la tutela della malattia, per quanto riguarda tutti i lavoratori somministrati. E anche abbiamo introdotto nell'ultimo contratto del 2008, abbiamo introdotto l'obbligatorietà del contratto a tempo indeterminato per quei lavoratori che riescono a sviluppare 42 settimane di lavoro anche non continuativo. Quindi è chiaro che mi rendo conto che eh, rappresentano un po' la goccia nel mare di questo problema così acuto, così grave. Però eh, diciamo, il sindacato non è che il sindacato può fare tutto, ha, ha mezzi e una potenza, soprattutto in questa fase, no? una potenza contrattuale di straordinaria portata. Il sindacato può lavorare sui temi, soprattutto sui temi che sono propri e i temi propri del sindacato sono due la concertazione e la contrattazione quindi noi io direi che dovremmo fare in modo di rendere il lavoro flessibile molto molto più oneroso per l'azienda l'azienda vuole ricorrere al lavoro flessibile e allora deve pagare molto molto di più questo lavoro flessibile di modo che ci pensa bene a lungo di sganciare un lavoratore che è stato presso di lei e che si è professionalizzato, che magari ha partecipato a lunghi corsi di formazione. Ecco, quindi io eh, naturalmente nessuno di noi può gettare la spugna. Noi prendiamo queste storie che, che sono storie emblematiche di un pezzo di mondo del lavoro e di società civile italiana che non va, che è in sofferenza e che rischia di incidere addirittura, secondo me, sulla stessa coesione sociale di questo Paese. Perché quando noi abbiamo il 30% dei giovani disoccupati, che non trova lavoro, e che poi dentro questo circolo ci finiscono inesorabilmente anche i lavoratori precari, perché ci dicono, vabbè ma noi non licenziamo nessuno, no, non licenziate nessuno, però non rinnovate i contratti, e quindi sono milioni i lavoratori che si sono visti senza il contratto rinnovato. Ecco, quindi voglio dire, abbiamo un lavoro molto difficile da fare, sia sul versante contrattuale che sul versante legislativo. 
dobbiamo riprendere la legge Biagi che introduce, che introduce inizialmente la legge Biagi doveva servire per far emergere e per normare il lavoro nero invece a un certo momento ci siamo accorti che cosa ha fatto? ha dato una legalità diciamo al lavoro nero l'ha fatto emergere è, div è diventato un lavoro nero legalizzato Insomma, quindi abbiamo da fare io mi fermo qui perché penso di averla fatta già abbastanza lunga abbiamo di fronte a noi una strada molto difficile e molto in salita soprattutto in questa fase economica che, che è drammatica per tutti però noi non possiamo permetterci il lusso di eh, negare il futuro a un'intera generazione grazie ecco, la parola a Geremia Mancini Geremia eh, appunto segretario confederale UGL quindi, quindi viene da Roma, ruolo di viene da Roma eh. e quindi come dicevamo prima eh, qui, eh, qui davanti prima di iniziare è eh, molto importante quando no, dal territorio abbiamo la possibilità di essere eh, rappresentati o che i nostri rappresentanti vadano eh, nel contesto nazionale e quindi possano eh, rappresentare anche le esigenze del nostro territorio e far bene per l'intero paese grazie, grazie. Ma, e intanto grazie per l'invito grazie per per questo libro che, avete, che credo rappresenti un po' il sasso dello stagno di un discorso che anche oggi ci, diciamo tutti quanti cerchiamo di dare una ricetta, la realtà è che secondo me di fronte a questo problema si deve avere un approccio oserei dire quasi rivoluzionario perché non è possibile, lo diceva in un passaggio Castellucci, non è possibile che dopo più di un secolo di lotte, di conquiste, di battaglie ci sia una generazione che ha meno diritti dei propri padri, non era mai avvenuto, I nostri, noi siamo terra di emigranti, i nostri papà i nostri partivano gli emigranti per consegnarci il, il diritto di studiare, il diritto di sollevarci dalla povertà, il diritto di conoscere un mondo migliore e improvvisamente noi conviviamo regolarmente con i nostri capelli grigi, con ragazzi che eh, hanno meno diritti di noi, una generazione quella nostra, usa... bisogna avere anche il coraggio di usare termini forti, insomma siamo un po' cannibali verso i nostri figli e eh, questo non è accettabile, bisogna riscrivere un patto che sia generazionale, che preveda anche di attaccare i santuari della... dello sperpero perché non è solo l'evasione che pure è un è una piaga incredibile, pesantissima, ma pensiamo alle clientele della politica Molte volte si parla degli stipendi parlamentari, è una stupidaggine totale perché non è quello su cui dobbiamo risparmiare ma dovremmo avere il coraggio di chiudere i mille e mille consigli di amministrazione inutili e dove soprattutto ci sono sempre le stesse persone, dove ci sono le clientele, dove c'è gente inutile, dove c'è gente incapace. Ecco questo è il linguaggio che va usato, proprio perché sono, come dicevi tu, adesso a Roma e mi hanno dato un incarico che più che altro... Eh, lo voglio dire, tra virgolette, mi porta a studiare la storia di, del movimento operaio, dei lavoratori e noi abbiamo, io vedo quanta sofferenza, per esempio mi stava capitando l'altro giorno di, di una storia drammatica di una filanda dove c'erano bambini che lavoravano lì dentro ecco, da quel il coraggio di chi ha reagito, allora non c'erano neanche c'erano proprio le, i primordi del sindacato e il sindacato oggi non è, come diceva Coccia certo, il sindacato non può fare miracoli però il sindacato deve assolutamente riappropriarsi di un ruolo che non è più quello eh, assolutamente di poter, eh, sì, intessere rapporti con la politica certamente, ma da una forma diversa, da una forma che abbia il coraggio di poter eh, dire dei no decisi. E in questo eh, l'unitarietà, laddove è possibile, dell'organizzazione delle organizzazioni sindacali è importante. Va percorso, io sono stato sabato scorso, proprio ho avuto anche questo, diciamo così, questo privilegio, questa cosa molto interessante e bella, Napoletano, Napolitano ha avuto parole eh, forti di incoraggiamento a questa strada che deve essere percorsa. Certo abbiamo storie diverse, sarebbe, eh, provenienze diverse, culture diverse, però abbiamo un, in comune un patrimonio che sono i lavoratori e sono anche quelli che purtroppo ancora non lavorano 
che sono quelli che, che sono costretti al lavoro nero, si scatena anche la guerra tra i poveri, perché nei, nei supermercati, è inutile dirlo, nei piccoli, nelle piccole realtà eh, vi sono situazioni in cui uno accetta tutto pur di non vedersi scalzare. Ecco, allora, noi, sindacato, l'orgoglio di ritrovare noi questa battaglia. Finisco con questa citazione. Io, voi tutti conoscete il quarto Stato, quel meraviglioso quadro di eh, Giuseppe, Giuseppe Pellizza da Volpedo. Prima ancora lui ne aveva fatto un altro che pre precedeva questo che si chiamava gli ambasciatori della fame, sempre con tre uomini che disperati cercavano di sostenere gli altri, era un pittore sindacalista se vogliamo, ecco noi dobbiamo trovare il coraggio di tornare ad essere ambasciatori di una fame di giustizia che i giovani reclamano, grazie. Grazie, grazie per tutte le sintesi e le illustrazioni che ci avete, i contenuti che ci avete voluto fornire questa mattina e cioè, mh, vorrei aprire eh, anche al pubblico se qualcuno vuole fare un, un intervento, vuole dire la sua, insomma abbiamo eh, qualche minuto eh, anche perché chi ha ascoltato possa dire la sua eh, e far ascoltare noi. Se c'è qualcuno che... Eh... Non c'è nessuno che vuole intervenire, questa... <ride> Ci sono, ecco, c'è qualcuno che eh, chiaramente ha scritto, eh, che è presente, che ha scritto il proprio contributo nel libro. Eh, io, non so, prendendo questo libro in mano, dico la verità, mi sembra un po' di avere in mano una cosa che è molto preziosa e che al contempo dà... Da, da gestire con molta molta cura, con molta cura proprio per, per tutto quello che, eh, che il libro, che le storie rappresentano. Noi abbiamo voluto proprio dedicare questa, questo lavoro in maniera particolare ai non liberi e ai non uguali, cioè a coloro che non si sentono liberi e non si sentono uguali per i motivi più vari, più diversi. E il problema del lavoro è uno di questi, è uno di questi eh, di, di questi elementi che eh, fa sentire non liberi e non uguali ai non liberi e ai non uguali di ogni tempo e di ogni luogo perché nulla possa far morire la loro voglia di volare ecco, perché eh, nulla possa far arrestare questa ambizione questo desiderio che poi eh, si riassume con una sola parola il diritto diritto di vivere dignitosamente la propria vita allora ro al microfono altrimenti non riusciamo a, re a registrare cioè, molto brevemente intanto ringrazio per il modo in cui hai letto la storia gli ha dato molto, mol molti più significati in realtà molti più significati quindi grazie quindi è stata veramente è stata commovente e, e poi in realtà quello che mh, chiederei è sicuramente ringraziando intanto della iniziativa perché ci ha consentito di parlare in prima persona nel senso che per i precari lo fanno tanti altri ed è importante però poi averlo fatto noi significa che ciascuno ha raccontato come avete sentito um, provare a passare a quelli che poi sono degli impegni concreti cioè da tutto quello che ci siamo detti che ciascuno dal proprio ruolo ha detto cosa possiamo fare anche a partire da Pescara quindi siamo qui allora eh, mi riferisco adesso io ho ascoltato una parte dell'intervento però eh, la vicenda degli stage che poi sono i tirocini formativi quindi sicuramente il contenuto è fondamentale cioè non il tirocinio formativo per la cassiera per intenderci ma che sia un tirocinio formativo professionalizzante ma poi anche eh, far sì che al termine ci sia una opportunità concreta di inserimento, cioè eh, che questo eh, tirocinio per esempio diventi non soltanto una esperienza formativa ma che sia realmente poi uno strumento di inserimento, cioè che sia vincolato l'utilizzo dello strumento anche da quelle che sono le nostre imprese sul territorio a che poi vi sia un numero in percentuale di inserimenti concreti. Quindi dico questo perché si è citata quella forma, che è un'altra delle forme attraverso le quali eh, si gioca la precarietà, eh, che riguarda sicuramente un indistinto, perché noi diciamo sempre precari, eh, i precari che però sono 
uh, lavoratori più diversi uh, che fanno le cose più diverse uh, e, e quindi è un fenomeno che va poi anche appunto a partire da quelle che sono forme come queste um, anche distinto, cioè voglio dire va affrontato uh, in maniera differente a seconda anche di quella che è la professionalità dei lavoratori. Uh, quindi penso, dico, parlo di questo strumento perché è uno strumento che qui per esempio sul territorio uh, viene utilizzato in maniera abnorme, almeno per quello che ci risulta, nel senso che si fanno tantissimi tirocini ma poi non si diventa mai lavoratori. Uh, e quindi uh, quando dico impegno concreto perché poi uh, sì, un nuovo patto generazionale, la globalizzazione, tutto questo uh, come com non essere d'accordo. Uh, poi mh, come parte dal raccontare le storie parte anche dal fare concretamente una scelta che per esempio può essere appunto quella di introdurre nel regolamento, penso che c'è un regolamento qui in provincia di Pescara uh, che disciplina. Uh, proprio questo strumento uh, e prevedere che appunto vengano poi utilizzati questi tirocinanti anche come lavoratori, almeno per un tempo determinato, almeno. Quindi questa per esempio è una, una proposta, no, non lo so, un, una cosa che mi sentivo di dire, cioè... Sì. Il regolamento lo prevede già, abbiamo fatto insieme, è stato votato, è stato detto, tanto l'intervento è... Molto, molto interessante perché poi dobbiamo passare alle cose concrete. Allora, eh, questa eh, provincia è una delle poche province in Italia che sta eh, regolamentando, eh, dico sta perché è stato approvato il regolamento in commissione tripartita, ma questo regolamento dovrà essere approvato in consiglio. Non so se l'avete già sì, fatto, è passato così com'era o con un emendamento? Così com'era, ah. senza emendamenti. Senza emendamenti, senza quindi allora posso, posso parlare allora di come... Eh. Di, di come è stato approvato. Intanto eh, questo regolamento sui tirocini fa un passo avanti molto importante, quello chiesto da Confindustria e tutti si sono meravigliati a cominciare dall'assessore al lavoro. Dice, ma perché lo chiede Confindustria? Confindustria chiede intanto che ci siano segnalazioni eh, effettive per chi utilizza ripetutamente sulle stesse mansioni eh, anche figure, persone diverse, sulle stesse mansioni per tempo, quindi senza progetti diversi e che ci sia la segnalazione, perché non, non si ha potere, la provincia non ha poteri ispettivi, che ci sia la segnalazione agli organi di controllo, ispettorato del lavoro e DPL, direzione provinciale del lavoro. L'abbiamo chiesto noi come Confindustria, è stata approvata all'unanimità. Qualcuno ci diceva ma come chiedete cosa? Certo, perché personalmente sono componente del CLES, del Comitato Provinciale per l'emersione del lavoro nero e chiedo da più eh, volte, da più... Eh, tempo di applicare una verifica sull'utilizzo almeno semestrale, cioè ogni sei mesi prendere a campione delle aziende sull'utilizzo distorto dei tirocini. Personalmente in Confindustria Pescara ho fatto un questionario elaborato alle nostre aziende e risulta che quasi l'80% delle nostre aziende, però vi parlo di industrie, quindi io non rappresento tutta le imprese di Pescara, quindi il commerciale, l'artigiano, rappresento l'industria e i servizi avanzati. Più del, quasi l'80% chiuso il percorso di tirocinio formativo fanno o contratti a tempo determinato o per la maggior parte a tempo indeterminato. Tant'è che qualche azienda grande mi ha pure telefonato, il manager di per dirmi ma come voi lo sapete che noi eh, tranne casi eccezionali convertiamo quasi tutto. Però volevo prima di andare sul tavolo eh, della tripartita avere queste notizie. Poi è vero che in alcuni casi, lei citava il caso delle cassiere, io non posso che essere d'accordo con lei, cioè non è possibile che nella grande distribuzione organizzata per anni, quindi è continuativa la cosa, si utilizza per le stesse figure il tirocinio formativo o addirittura nei benzinai, per mettere benzina non penso che più di un mese o due mesi di formazione ci sia da imparare altro, quindi su queste figure noi, come eh, il regolamento prevede anche perché, che per alcune figure, bar, benzinai e anche le cassiere, eh, il tirocinio non può ripetersi per oltre addirittura tre mesi ed è, devo dire, anche restrittiva rispetto alla norma ordinaria perché la legge ordinaria non prevede questi limiti che qualcuno potrebbe anche dire no non lo potevate fare in qualche modo questo regolamento lo ha fatto noi siamo stati fortemente contrari a ridurre 
l'utilizzo del tirocinio formativo in toto perché non si hanno le capacità di controllo. Allora noi diciamo attiviamo, attiviamo le capacità di controllo e dove si snida si paga, si paga non economicamente perché voi sapete c'è una norma, una parte, la legge Biaggi che è una parte molto importante e che in vigore perché la 276, il regolamento applicativo lo ha convertito questa parte che dice che in sede di verifica ispettiva quando una delle, si parlava di 40 forme, ne sono 38, qualcuno dice 42, poi dipende da che cosa interpretiamo, delle forme nuove contrattuali, quando non c'è il rispetto formale di quel no, rapporto di lavoro, si va al rapporto immediatamente qualificabile, che è al 99% dei casi il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il problema è che io non vedo statisticamente questi controlli cioè quando ci sono sono controlli sporadici e quindi per esempio se un utilizzo distorto di un contratto a progetto è ripetuto sullo stesso progetto sì questo si dice, questo si dice in giro però io vi, vi, vi dico questo non è possibile che un ministro del nostro governo che ha fatto una riforma, si dice, molto importante sulla previdenza, oggi eh, sotto gli occhi di tutti, perché c'è un volume che eh, mette sotto l'endere di ingrandimento questi personaggi, percepisce 60.000 euro mese di indennità tra docente universitario e ministero e ha fatto una grande riforma. Allora io dico, probabilmente, diceva eh, l'amico Mancini, non è la diminuzione eh, della rendita o della eh, diciamo, indennità di parlamentare che eh, fa questo. No, qui c'è ancora una volta l'importante parola, è l'esempio. Allora se noi riuscissimo a recuperare, piuttosto che far mettere i soldi della benzina agli ispettori, recuperare quei soldini, non aumentando le spese, ma recuperando gli sperperi, probabilmente potrebbero avere i soldi per andare a fare eh, tante, altre, eh, tante altre verifiche. E poi c'è anche da dire che in alcuni casi, se voi fate una valutazione statistica, vi rendete conto che le verifiche mediamente sono fatte sempre alle aziende che esistono. Allora si parla tanto di lavoro nero, di lavoro grigio, signori, ma le aziende che non esistono, è vero che occorre uno sforzo in più, ma bisogna andarci e quindi spesso si, ci si sente anche più facilitati nell'andare nell'azienda eh, diciamo, che si vede, che è visibile, che produce, perché è anche più facile fargli la sanzione, esiste e quindi nell'apparato normativo è facile sanzionare. Ecco, noi dobbiamo essere più attenti anche ai sistemi di controllo, su questo regolamento qualche passo avanti c'è, quindi la notizia che è stata approvata io purtroppo non, eh, non la sapevo, la voglio pubblicare anche sul nostro portale perché è una cosa importantissima, noi ci stiamo lavorando e sono anche, ripeto, disponibile a utilizzare modelli concreti, progettuali, iniziando da questo territorio insieme ai colleghi delle organizzazioni sindacali per essere poi replicabili su altre cose. C'è però da ragionarci perché non abbiamo le bacchette magiche. Grazie. Bene. E allora la vita non aspetta, chiudiamo qui a questo punto. Uh, ah, sì. No, mi fa piacere che... Il momento della chiusura... No, ma te l'ho chiesto, chiesto, chiesto la parola prima. Ah, la parola sì, mi sì, sembra sì. Perdonami, mi scusa. Uno perché nella commissione che, riferi, che riferiva il dottor Luigi di Saffatte, eh, ho fatto fare una ricerca al, come membro della commissione al... All'ufficio provinci uh, del provinciale del lavoro, sì, a quella nostra, è uscito fuori un dato molto forte, sia che i centri commerciali uh, hanno utilizzato i tirocini formativi in maniera, dico poco, abnorme. Sia, uh, il tirocinio formativo di una banconista molte volte viene ripetuto come minimo per 18 mesi, quindi 6, 12, 18, quando va bene oppure eh, di una cassiera che in genere il, 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 il titolo di studio più basso è il, il diploma se non la laurea eh, viene ripetuto minimo per 12 mesi quindi è uscito fuori un dato molto forte che ho sotto quando lo vogliamo analizzare possiamo analizzare perché i centri commerciali rappresentano in questa provincia quelli che hanno utilizzato i tirocini nelle, e guarda caso i tirocini eh, con presenze più forti avvengono nei periodi feriali durante l'estate, quindi eh, sono uh, utilizzati per sopperire alla carenza uh, delle ferie e nel periodo uh, di Natale dicendo che aumentano uh, la, 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 le vendite, quindi 
secondo me quel dato che ho sotto si può utilizzare anche quando vogliamo in maniera per vedere un attimo quello che è successo poi certamente l'abbiamo stimolato anche noi come commissione provinciale del lavoro eh, perché si andasse a questo regolamento che fra l'altro eh, è un regolamento etico perché non credo che abbia funzione la provincia non, non ha funzione di natura eh, sanzionatoria e quindi la cosa è abbastanza eh, forse andrebbe a livello, a livello di governo forse eh, dato un, un accento più forte volevo fare una domanda al professor Pino Mauro eh, quanto la globalizzazione è eh, causa eh, di questo mh, lavoro precario ecco. no ma questo mi sembra l'ho detto all'inizio cioè la globalizzazione... era assente io non... eh, no, con l'avvento della globalizzazione è chiaro no, che è stato Stavo dicendo che velocemente con l'avvento della, se no se ne vanno due, che con l'avvento della, della globalizzazione è chiaro che è mutato il modello produttivo di cui prima si faceva riferimento non solo io ma anche gli altri interlocutori, nel senso che si è passato a un lavoro decentrato anziché accentrato nella grande, nella grande fabbrica. Eh, ed è chiaro che eh, questo fenomeno ha in un certo senso determinato la flessibilità, quindi la, la flessibilità è figlia della globalizzazione, che poi abbia assunto caratteri diversi nel corso degli anni, questo è altrettanto vero, però il problema che noi abbiamo di fronte, anche per dare una, così una, un piccolissimo eh, eh, contributo alla discussione che io concordo con Luigi, quello che diceva prima come risposta alla, alla signora, eh, però se, io penso che se si mette un vincolo che tutto il, tutto il tirocinio, tutto lo stage debba essere trasformato in lavoro a tempo indeterminato, a mio avviso non, 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 non si va da nessuna parte, anzi potrebbe addirittura rendere il problema ancora più duro di quanto lo sia. Voglio dire, i, i, secondo me i, i presupposti di questa cosa, eh, perfetto, i presupposti di questa cosa devono essere essenzialmente tre, tutor, progetto formativo è ovviamente un'indennità, un c'è cioè una corresponsabilità per il lavoro svolto, che non, non è uno stipendio, è un'indennità che va data. Allora se c'è questo tipo... Eh, sì, 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 certo, 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 certo. Ma per esempio io sento parlare di programma per lo sviluppo che stamattina pare Tremonti presente, non conosco i contenuti, ma pensate un po' che cosa significherebbe in un progetto del genere dare una premialità a tutte le imprese che trasformano il lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato. Ecco allora che l'incettivo svolge un ruolo di primissimo piano. Se si fa una cosa del genere anche a livello regionale io credo, perché da noi qual è il problema serio e finisco? Il problema serio è che noi ogni qualvolta abbiamo una crisi congiunturale tipo l'ultima che abbiamo avuto drammatica se voi vedete i dati noi abbiamo che a pagare lo scotto di questa crisi è stato semplicemente il lavoro precario nella sostanza perché sono stati espulsi completamente dal mercato, ora si sta ripristinando perché ci sono i nuovi contratti, però è quello che è avvenuto, noi abbiamo perso 24.000 posti di lavoro, secondo me su 24.000 almeno due terzi sono da attribuire a precari che sono stati cacciati via perché la congiuntura si è abbassata eh? Se ci metti anche sotto quindi possiamo, possiamo pure chiudere. Sì, sì, sì. Bene. Allora, ah. sì, solo per dire che davvero ringraziamo tutti per esserci stati. Eh, un particolare ringraziamento anche a Lea per, le, per aver letto le storie, è piaciuto a tutti. E vi auguriamo buona lettura, soprattutto buona riflessione e se qualche idea viene fuori noi siamo qui a disposizione.